no décimo quarto dela não beijou, o um menino na boca, Karmapa querendo se suicidar. Quando os homens falham, o que a gente faz? Chama a mulher, chama a Buda mulher. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. A sua santidade da Lama, no décimo quarto dela não beijou, o um menino na boca, Karmapa querendo se suicidar. E a gente se decepciona. A gente se decepciona porque são problemas extremamente humanos. E às vezes parece que quanto mais a gente vai assim, mergulhando no budismo, mais polêmicas e mais problemas. Então, nesses tempos de muito, muita humanidade, pouca divindade, resolvi trazer esse tema, lembrando de uma coisa que eu aprendi muito cedo, que é, às vezes, o melhor homem para cumprir com uma missão, com uma obra, com uma tarefa, é uma mulher. A fonte é Xena, Princesa Guerreira, temporada 3, episódio 4. <risos> É verdade. Então, se os homens nos falharam, vamos nos garrar com o divino e, particularmente, com o divino feminino, que é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre Buda Tara. Quem é Tara? Tara quer dizer a libertadora. Tara Mata, a mãe, mãe dos Budas, a mãe dos seres. E sim, esses ensinamentos, essa história se aplica para Tara Vermelha, para Tara Verde, Tara Amarela, Tara Branca, qualquer uma delas. E a biografia de Tara começa num tempo muito remoto. Existia ali, naquela era, naquela configuração de mundo, um Tathagata, né, um Buda, não era o Shakyamuni, era um Buda ancestral chamado Tathagata Turiya. Ele tinha uma discípula patrocinadora, uma princesa, chamada Gyanachandra, ou em tibetano Yeshedawa, quer dizer, a princesa Sabedoria da Lua. O nome dela era esse, fofo, né? Sabedoria da Lua. E essa princesa né, era rica e alimentava grandes sangas, grandes uh, grupos de monjas e de monjas e arhats e pratieca budas e se colocava a ouvir e receber os ensinamentos desse Tathagata Turya. Era muito dedicada. E dentre as muitas práticas e meditações, enfim, uh, atividades virtuosas às quais ela se dedicava, uma das principais era a prática da paramita da generosidade, da doação. Então, por isso que ela alimentava os monges, os pedintes, os mendicantes, enfim, ela desenvolveu a bodhicitta, essa motivação do amor e compaixão, mas também da responsabilidade universal, ou seja, eu quero que todos sejam felizes, eu quero que todos se libertem do sofrimento, mas ao mesmo tempo não é assim uma aspiração que a gente joga para o vento, né, e joga para cima, trash show, mas responsabilidade universal, eu posso sair, eu contribuir e ser a causa direta para que essa felicidade plena e essa ausência completa do sofrimento se concretizem para todos os seres. E ela desenvolveu essa motivação da Buritita e isso fez com que o acúmulo dela se multiplicasse de uma forma extremamente poderosa. E por conta disso, alguns dos discípulos, monges né, desse Tathagata, que tinham vidência, falaram Nossa, princesa Gyanachandra e Shedal, a sabedoria da lua, você tem um acúmulo agora muito forte. Então, se você rezar agora e dedicar, assim, possa eu nascer como homem, na sua vida futura, assim, na próxima vida, você já vai alcançar a iluminação, porque você está bem pertinho. Então, assim, reza para virar homem na próxima vida e você está com, com a faca e o queijo na mão, assim, com todas as condições da iluminação. <risos> o machismo estrutural operando desde esse tempo desse Buda remoto. Então, os monges provocaram a princesa e ela falou, então, mas esse propósito, essa aspiração não tem sabedoria. Porque se a sabedoria é a natureza do vazio que permeia todas as coisas, também permeia esses desígnios, esses símbolos de masculino e feminino. Isso é tudo balela, isso é tudo vazio. Então, pelo contrário, ao invés de rezar para na próxima vida eu voltar homem e virar um Buda, eu vou fazer a motivação tudo ao contrário. Eu juro que a partir de hoje, em todas as minhas vidas, eu continuarei trabalhando por todos os seres sencientes, exclusivamente em aspectos femininos e eu vou atingir a iluminação no corpo feminino. Ai, ai, ai. E com esse voto ou determinação pessoal, ela multiplicou de novo a quantidade de acúmulo virtuoso que ela possuía e ela desenvolveu alguns poderes, atingiu estados especiais, então ela fez um voto de que todos os dias ela não tomaria o café da manhã enquanto ela não ajudasse 10 seres. E aí quando ela conseguia, depois ela aumentava para 100 seres. E depois ela não tomava o café da manhã assim, não fazia o de jejum, até que ela tivesse ajudado mil seres, cem mil seres, e até que isso se multiplicou na quantidade, assim, incontável, inconcebível de seres, e isso fez o acúmulo dela se multiplicar e os poderes se multiplicarem, e ela atingiu estados extremamente elevados. E foi graças a esse voto e essa prática, né, de condicionar o desjejum a um número cada vez maior de seres beneficiados por dia, que ela aumentou as suas capacidades, os seus poderes, a sua concentração, até chamar a atenção desse Tathagata Turiya, e foi ele que fez a profecia. Essa princesa, no futuro, se tornará o Buda chamado Tara. O que é Tara? Tara é a libertadora. 
Por quê? Porque ela já vinha nessa prática de levar a seres à libertação do sofrimento ainda no caminho de Bodhisattva, ou seja, no caminho da aspiração da iluminação. Depois da época do Tathagata Turiya, num tempo no mundo futuro, mas também ainda bastante remoto, aos pés do Tathagata ou do Buda Amogacid, ela também tomou novos votos de beneficiar os seres sencientes através das atividades e da prática da meditação. E essa é uma das razões pela qual Tara se manifesta na cor verde, né? A Tara verde, não existe exatamente uma Tara que é superior à outra, elas são todos os aspectos da, da mesma energia iluminada feminina. Porém, em geral, a gente fala que a chefa do mandala, ou a tara principal ou central, é a tara verde. E se a gente pular mais algumas eras, milhões ou bilhões de anos para frente, existe um monge que atingiu a iluminação completa, meditando sobre Avalokitesvara. O nome desse monge era Vimalaprabhasa. E então, quando ele se manifestou como Avalokitesvara, aí tem duas histórias. Uma delas diz que tara se emanou do coração, e a outra diz que, né, ao contemplar, atingir a onisciência e contemplar os sofrimentos do mundo, e tem várias, tem algumas histórias assim nesse sentido, que a Valoktesvara, que é o Buda da compaixão, fica assim, overwhelmed, tipo, uh, tem um burnout, assim, e aí saem duas lágrimas. Então, quando saem duas lágrimas, de uma lágrima sai a tara verde e a tara branca, elas falam, ei, Buda da compaixão, não desista, vamos lá, a gente vai te dar uma forcinha, vamos dar uma ajuda aqui para ajudar os seres. Eu vou dar uma ajuda, e... e nesse episódio do nascimento de Tara, a partir da lágrima né, que escorreu da face de Avalokitesvara, do Buda da Compaixão, é que surge a promessa de Tara de proteger particularmente dos oito grandes medos, né, das grandes, oito grandes fobias, obstáculos externas, internas e também dos 16 medos menores que a gente vai ver nos próximos vídeos. Esse é o vídeo de hoje, uma biografia condensada de Tara. O mantra é Om Tare Tutare Soha, Om Tare Tutare Ture Soha. Vou deixar aqui, é a prática mais aberta do budismo tibetano, são esses mantras Arapasanadi, Om Mani Permehun, que eu ainda não expliquei. E Om Tare Tutare Ture Soha, nós começamos hoje uma série. Por quê? Porque mais do que a gente se intoxicar com venenos humanos, a gente precisa lidar com antídotos divinos, né? com antídotos transcendentes, com antídotos nirvânicos. Chega de samsara, né? Então, quando os homens falham, o que a gente faz? Chama a mulher, chama a Buda mulher, chama a Tara, chama o lado de lá. Então, eu tenho certeza que esse é um mantra, é uma prática que pode ajudar, pode ser muito transformador, com iniciação, sem iniciação. É uma energia completamente iluminada que pode transformar a nossa vida. E pode ser de muita ajuda para coisas, para pequenos problemas e para grandes problemas também. Então, vamos falar mais sobre isso. Por que pode ajudar a gente? Porque ajudou o Buda, né? Tem um dos relatos, né? não ia falar hoje, mas um dos relatos é que quando o Buda estava meditando ali na árvore Bodhi e sendo atacado pelos maras, né? pelos demônios que não queriam assim, que ele se libertasse, enfim, o que a Tara fez? Deu uma ajudinha, foi lá e <risos> e abalou assim, deu uma abalada nos, nos diabretes, nos diabos, e aí Buda conseguiu fazer a concentração para eliminar os, os obstáculos externos e internos. Ela deu uma distraidinha, assim, ela deu uma, uma forcinha assim, por detrás. Então, se serve para Buda, para ajudar o Buda, né? a Shakyamuni a atingir a iluminação, serve também para gente. E eu vou ter muita alegria de falar sobre algo puro, construtivo e completamente benéfico e altruísta. Obrigado. Deixem dúvidas. Vamos ver se a gente consegue fazer uns videozinhos curtos diariamente para ir entrando nessa prática e como que a gente pode usar isso para transformar a nossa vida, o nosso universo e a nossa realidade. Tô viajando, né? Não é minha casinha. É, falamos em breve. Abracinho. Tchau, tchau. Se inscreva e curta e compartilhe.